നമുക്ക് ലാലിസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ആണ് ഈ കൊഞ്ചിന്റെ കൂടെ നാരങ്ങ പിക്കളോ നാരങ്ങ ജ്യൂസോ ഒന്നും കഴിക്കരുത് അത് വിരുദ്ധാഹാരമാണ് ആദ്യമായി കൊഞ്ച് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കൊഞ്ചാണ് അതിന്റെ തലയെല്ലാം മാറ്റി എടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഷെല്ലെല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് ഇനി അതിന്റെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു വെയിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്തു കളയണം ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തും കളഞ്ഞാണ് എൻ്റെ അടുത്ത സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതും അതുപോലെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളും എടുത്ത് കളയണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്ത് കളയണം ചില കൊഞ്ചിന് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ കാണും ആ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി എടുക്കും മാറ്റി കളയണം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെന്നാൽ ഇത് നല്ലതല്ല ഇത് എടുത്ത് കളയണം നമുക്ക് കൊഞ്ചെല്ലാം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഞ്ചാണത് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം കൊഞ്ചാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചാലും മതി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം കുരുമുളക് പൊടി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്താൽ മതി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ട ആവശ്യമായ എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് എൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇഞ്ചി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയിലോട്ട് വെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അല്പം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് എടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഷ്രിമ്പ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പച്ചമണകല്ലേ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് പൊടികളും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഞ്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്പ ഉപ്പം കൂടി ചേർത്ത് ഉപ്പവും ചേർത്ത് നന്നായി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി 
ഇത് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനും നന്നായി ഇത് വെന്ത് വെന്ത് കിട്ടണം അതിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മസാലയ്ക്കകത്ത് കടന്ന് ഇതെല്ലാം നന്നായി ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചു വരണം അങ്ങനെ പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഷ്രിമ്പിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കുക പഞ്ചെല്ലാം ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്പം കൂടെ വറ്റാനുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നന്നായി വറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റാവും അങ്ങനെ ഈ ഷ്രിമ്പെല്ലാം നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉള്ളിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ സവാള ഇട്ടാലും മതി അടുത്ത ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് കൂടി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി തിളപ്പിക്കണം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായി ഇളക്കി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിടും ഇങ്ങനെ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു സേർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് വറുത്തത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ നല്ല പണമാണ് അതിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക